はい、えー、酒好きな俺のいい手動画始めていきたいと思います。えー、今回は、えー、ウォッカですね。はい。えー、以前から飲みたかった。というのもまあ嘘なんですけども。えーと、こちら。ストリチナヤウォッカ。ウォッカの中でかなりメジャーらしい。俺全然知らなかったんだけど、ね。えー、ロシア生まれのプレミアムウォッカ。ストリチナヤ。読みづらいですけどね。えー、っと<咳>、えー、厳選された穀物から蒸留されたスピリッツに加水し、えー、っと、白樺、炭と、えー、石英粒でろ過された、どこまでもスムーズな口当たりと、澄み切った味わいが特徴のロシア生まれのプレミアムウォッカです。その品質の高さはラベルに記された、えー、国際種類品博覧会での、えー、受賞メダルが物語っています。ストレートやロック、カクテルベースとして幅広くお楽しみいただけます。<笑>こちらですね。実は、500ml しか入ってないんです。で、値段が800円。まあ、だと、じゃあ、だと、うん。ウォッカでっていうか、基本スピリッツで 500ml なのは、まあ、あれか。スピリタスぐらいか、ウォッカだとね。うん、珍しいですね。えー、原産国、ラトビア。ラトビアってどこだロシ、ロシアじゃないんですかこれは。ロシア生まれって書いてあったけど、ロシア、えラトビアってどこだよアルコール度数が 40% です。ああ、受賞メダル、なんか書いてあるね。メダルがここにね、4つありますけど。まあ。有名らしいですよ。こちらは。うん。まあじゃあ、とりあえずストレートで。いただいてみましょうか。ストリッチなやぼっか。乾杯。甘い気がする気がするうん気がする多分<笑>ああん他のウォッカと違って、あの、ピリピリしない。アルコール臭が、アルコールのあれが鼻にツーンと来ない。これ結構俺重要なんですよ。結構甘口なウォッカですね。まあそれで、だいたい辛口か甘口か、俺は判断してるわけなんですけど。うん。口当たり、舌触りも割と、まろやかな気がする。うん。うん、うん、うん。うん。うん。じゃあそこにあのー、スカイウォッカーがあるんで、ちょうど飲み比べてみましょうか。あとで。えー、ストリッチなや。ですが。えーと。え、原料には、えー自社農場で
栽培した冬麦とトウモロコシ。冬麦とトウモロコシなどの穀物類を使用しており、えー、液体は無色透明で基本的に無味であるが、アルコールの刺激の後わずかに甘みを感じる。2010年現在、日本に世紀輸入されているものはソ連時代からストリチナヤを名乗っていたオリジナルとシトラスとオレンジの3種類。あ、フレーバーがあるんですね。スピリッツの中では適度なアルコールと純度の高い井戸水を利用しているため、比較的軽やかな飲み口に仕上がっている。ああ。えー、その品質の高さから国際種類品評会でメダルを獲得した実績があるという。えー、比較的安価で庶民向けの酒だが、佐藤すぐるによると、ボリス・エリツインが好んでおり、えー、在日中は公式な晩餐会にも出されていたと。誰だかわからない、うんうん。まあいいや。あ、でも非常にまろやかですね。どうでもいいけど。あ、これ 750ml のやつはあるっぽいですね。これ 500ml だぜ。あ、すげえ。これまろやかだわ。んなんか、今思ったけど、なんか人っぽい気がするぞ。なんかジンのような味もしないか。なんかジンのようなこの薬草的な味もするんだけど。ん気のせい。ジンっぽい気がする。味。香り。はあ。スミノフは、あれはアメリカ産なんですね。うん Hmm. バラライカウォッカベースにコアントローとレモンジュースをシェイクしたのがバラライカへえコアントローってそういえば飲んだことないな。分類ホワイトキラソー。コアントローはこれ昔あの俺が働いてた、あの、なんだ、ケーキ工場で、あの、クリームに入れてましたね。クリームっていうか、なんていう、生、生クリームに、材料として入れてました。ホワイトキラソーか。コアントローってホワイトキラソーなんだ。大体ホワイトキラソっていうのは何なのかもわからない。ちょっとここら辺で勉強しましょうか。キラソーとは酒の一種、リキュールに分類される。えー、中性スピリッツにはブランデーにオレンジの、えー、カヒの、えー、香味成分と糖分を加えたもの。はぁ。あ、じゃあ、えー、オレンジ味なんですね。キラソーとはオレンジのリキュールだが
。その製造にはオレンジの果汁や果肉は原則として用いられず、果皮のみ、皮だけですね。使われると。えー、あ、だからなんかオレンジっぽい香りするなと思ったけど。コアントロー。えー、なお、18世紀中頃のオーストリアの女帝、マリア、<咳>マリア・テレジア、これ有名ですね。は、コーヒーカップにキュラソを注ぎ、そこにホットコーヒーを加え、さらにホイップクリームを浮かせて、えー、軽い小粒の飴を乗せた飲み物を好んだと、あ、うまそうですね。ホットコーヒーを加えてホ、ホイップクリームはうまそうだな。ああ、キュラソー、オレンジ味のコーヒーみたいな。へえ、うまそうですね。ああ、今度、コアントロ買ってみようかな。バララエカ。ホワイトキュラソーとかブルーキュラソー有名ですね。これ何なんだろう。キュラソーは結局、着光なんですかね。カラメル色素なんですかね。ブルーキラソーとかってこれ、色が違うだけであれなのかなあ、シロップを加えたのは、あ、違う。着色したもの。あえー、っと、オレンジの花皮を水で戻して、アルコールとともに蒸留し、花皮の爽やかな高気成分を抽出して作りますが、それにシロップを加えたのがホワイトキラソー。着色したものをブルーキラソー。いオレンジの、えー、新、新、新漬け液。これ読めないんだけど。を加え、ブランデーを効かせたものをオレンジキラソーという。へえ。え、ブルーキラソーって、あ、あ、違う。ウィキペディアにはちゃんと書いてあったわ。えっ、ー、とね、ブルーキュラソーとグリーンキュラソー、キュラソーと、えー、レッドキュラソーに関しては、ホワイトキュラソーを合成着色用で着色したものであるって書いてある。つまり、味的には何にも変わらないってことですね。着色量だから。青と緑と赤。ただし、オレンジキラソーに関しては、えー、ホワイトキラソーとは味が異なると。なるほど。ほう。ブランデーを効かせてるわけですから。オレンジの浸透液と、えー、ブランデーを効かせてるわけです。はあ、オレンジキラソー。じゃあ、もう、ブルーキラソーイコールホワイトキラソーなわけですね。はあ。はあ、はあ、ただし、オレンジキラソーは違うと。ということはですよ。カクテルに、あの、ブルーキラソーとかって書かれてても、必要なあれにね。もう、ぶっちゃけた話、味としてはもう全く変わんないって、ことですね。だから、あの、別に普通のホワイトキラソー使ってもいいですよ、みたいな。いうことでしょ。
。ね。そういうことですね。へえ、ちょっと勉強になったな。うん。基本的にブルーキラソーに関しては、着色を利用したブルーハワイとか、いうカクテルとかね。まあ、そういう色のその、あれがあるやつってことですね。ただし別に、まあ、わざわざブルーキラスを使う必要はないじゃないんですね。味的に考えると。ただ見た目も、あれとしてブルーハワイとか。ブルーハワイっていうのはもともとあのカクテルですからね。うんブルーハワイみたいなやつに関しては、うん。ってことですね。へえ、今度キラソを買ってみよう。ホワイトキラソのコアントロ水とキラソーっていうのは、氷を、違う。水を入れると白く白濁するという、お酒っぽいですね。えー、コアントロはかなりメジャーなリキュールだから、洋酒を扱う酒屋さんへ行けば、大抵置いてあると思うよ。なるほどね。でもかなりに甘いらしいです。なるほど。オレンジがベース。まあ、さらにあれ加えてるらしいからな。あの、シロップ加えてるらしいから。まあ、感覚的に言うと、あれですか。あの、なんだっけ。あの、甘い、ね。な、な、な、な、なんだ。甘い、マリブとか。えー、あとなんだ。あの、コーヒーのやつ。うん。多分これを見てる人だったらわかります。とか、あと、カシス、カシス、カシスリキュールとか。うん。あれなんだっけあの、コーヒーの酒。ちょっと忘れちゃった。そうや、コーヒー焼酎なんてのもあるらしいですね。久々にあれコーヒーのリキュール飲んでみてな。カルア、カルア。うん。久しぶりにカルア、カルアミルク、ビターカルアミルク飲みてな。うん。うん。まあ、こんな感じでしょうか。いや、でも、ストリチナや、あ、そっちが。飲み比べるんだと忘れてた。ちょっと、あの、スカイウォーカーと、飲み比べてみますけども。ね。見た目的には明らかにスカイウォーカーの方がかっこいいですね。やっぱり、スカイウォッカーの方がちょっとドライですね。辛口です。うん。うん。うん。うん。スカイウォッカーよくあれだな。ストリッチナイの方がうまいな。明らかに。うん。うまい。全然、あれだ。飲みやすさが違う。飲みやすさと、口当たりと甘さと、喉に来る、あの、アルコールの痛さと
ん。ウォッカだったら、今んとこストリッチナーが一番うまいかな。違う、間違えた。ズブロッカか。ズブロッカに勝てるやつはいないですけど。まあ、あれは、ズブロッカーはちょっと特殊ですからね、オーカーの中でもね。ちょっと特殊なあれなんで。まあでも、ズブロッカーを除けば、一般的なプルプレーンタイプのウォッカーだったら一番これがうまいかな。うん。ということで、コク。ウォッカにコクがあるとは思えんけどね。いや、でもまあ。でもなんかジンに似た味がしたんで、ちょっと、んという感じですけど。甘みが結構あります。香りは、うんって感じかな。うん。こんなもんですね。えー、コク、二つ星。まあ、コクはそんなないでしょう。うん。まあ、甘み、えー、四つ星。これは結構甘め。で口当たりもまろやか。甘、まえー、香りが三つ星。まあ、普通。よくは若干強い。まあ、普通ぐらいかな。で、おすすめの四つ星。これはうまいですよ。うん。これは、あの、ウォッカの中で、うん、かなり美味しい部類です。うん。ぜひ、皆さん、ね、まあ、500ml だったら安いんで、ね、ぜひ飲んでみては、いかがでしょう。今度、コアントロ買ってこよう。コアントロ。で、お疲れ様でした。